اینجا فایبرانت کمپانی در جنوب ویرجینیا است و همین الان یک بار زباله تازه وارد محبته تخلیه بار شده قرار سبزی و میوه های گندیده کارتون های مقوایی و آتا اشغال های دیگه در اینجا تبدیل به یک ماده ارزشمند بشن کاری که ما میکنیم اینه که موادی رو که قرار بوده سوزانده بشن و جزء نخاله ها دفن بشن تبدیل به سوخت از جمله اتانول میکنیم اتانول منبع تامین 10 درصد از مواد سوختی آمریکاست. در حال حاضر اتانول رو از ذرت میگیرن و این مسئله رقابت دامنه داری بین صنایع غذایی و فناوری های مربوط به انرژی در زمینه تخصیص بودجه عمومی ایجاد کرده اما در فایبرانت این نگرانی جایی نداره زیرا فایبرانت پسمانده های غذایی و زباله ها رو تبدیل به سوخت میکنه نه ذرتی رو که میخوریم این کار کاغذ، مقوا، پوست موز و کلن پسمانده های فیبری موجود در مواد آری را به شکل توفاله هایی در میاره که ازش سوخت می گیریم توده بیشکلی که از پختن زباله ها در حرارت و فشار بالا حاصل میشه، شه عمدتا سلولوزه و سلولوز در شرایط مناسب به شکر و طی فعل و انفعالاتی به اتانول بدل میشه. به جز فایبراند امسال قرار چند کمپانی دیگه نیز این شیوه تبدیل و تولید سوخت رو به کار بگیرن. هسته اولیه این فکر سالها پیش به وجود اومده. در سال 2007 جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا قانونی رو به تصویب رسوند که طی آن افزایش میزان الکل اتیلیک در گازویل های مصرفی اجباری شد. ما میدونیم چطور این کار رو در آزمایشگاه انجام بدیم. مسئله اصلی اینه که چطور این کار رو در دراز مدت و به صورت اقتصادی و سودمند انجام بدیم و البته بعد از این هم باید شیوه های مناسب مصرف رو پیدا کرد. تولید انرژی از پسمانده های گیاهی و زباله ها میزان مصرف سوخت های فسیلی رو کاهش میده اما پژوهشگران دانشگاه ایلینویز میگن این فرایند برخلاف تصور اولیه کار ساده ای نبود اشاره دکتر ماه دوخانا به این مطلبه که هنوز ابزارهای برقی و ماشین های بسیار کمی میتونن از اتانول به جای سوخت محرکه موتور استفاده کنن و تولید اتانول اضافی پیش از ساخت دستگاهی که اونو مصرف کنه مثل دوزیزن منار قبل از کندن چاهه شیده رضایی صدای آمریکا